Masters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Remake, el DLC Intermission Y llegamos a esta sala, ¿vale? Del... Que tenemos que estar del... Estamos en el piso, mira, el piso 14 del desarrollo armamentístico, mantenimiento Justo en lo que es la sala de entrenamiento, por lo visto Así que vamos a hacerlo, lo que quiero hacer es la sala de entrenamiento, más que nada Así que venga Vamos a ver cómo es, ¿vale? Hoy va a tratar de hacer esto Vamos a ver de qué se trata Y quiero conseguir la puntuación máxima, ¿vale? Rompecajas de Sinra El objetivo de rompecajas es, como su nombre indica, destruir cajas Cuanta más mejor, hasta que se agote el tiempo Tu puntuación aumentará a medida que se hago estuviera con las cajas de torredor Voy a superar la puntuación indicada para ganar el minijuego Unas cajas son más frágiles que otras Y sus efectos y la cantidad de puntos que otorgan al destruirlas también varía Presenta dos tipos de cajas nuevas como se describe a continuación Las cajas de color naranja se rompen más fácilmente mediante el uso de ataques físicos Y las cajas moradas por el contrario son más vulnerables a las técnicas de Injutsu y los ataques mágicos Ten en cuenta esta información a la hora de jugar Si rompes una caja roja aumentará el tiempo disponible para alcanzar la puntuación deseada Cuando necesites ganar más tiempo busca una caja roja y haz las tillas Vale Pues venga Tengo hechizos, ¿no? Es verdad. Creo que ya hemos superado la puntuación más que normal. Había visto eso de ahí. Vale. Eh, 5.000 y 10.000. No está nada mal. Eh, yo lo quiero intentar hasta conseguir la de 10.000. Además, ¿por qué aquí hay más materia? Si supuestamente solo puedo conseguir tres. Bueno, vamos a volver a intentar.
Vamos, 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 vamos. Había un este. Mierda, va. Lo voy a perder. Mierda. Es que me pongo nervioso, ¿vale? Me pongo nervioso, pero he descubierto un pequeño truco. Uno pequeñito, ¿vale? Vamos a, ver, a probar a ver si funciona de esta manera. Va. del todo, me quedaba coger esta de aquí y si acaso si hubiera encontrado alguna cápsula más de tiempo me hubiera venido que te cagas, pero bueno va me voy superando poco a poco me voy superando venga que quiero esa puñetera materia despiadada, me cago en todo Precioso.
¿Por qué ataca a otro? ¡Va! ¡Dios! Venga, va. Vamos a volver a intentarlo. Tengo que conseguir los 20.000 por cojones, así que... Vale, eh, es que no sé por qué se autofija a veces y yo no quiero que fije. Claro, cuando quiero que fije en un blanco, si fija en otro, o sea, se me va la mierda la, el combo. Uf, 
Vale, esto, esta parte no la había visto y es muy interesante saber que existe. Vale. Venga, va. Vamos, vamos. Tengo que llegar al máximo puntuación. Se pone a fijar objetivo Vale, no quiero fijar objetivo Zonas, es que conseguir los 20.000 no, no es fácil, ¿eh? O sea, récord personal está en 18.400. Y es que a veces le doy sin querer a lo de fijar objetivo y es lo que me pierde, ¿vale? Porque se queda fijado, no sé por qué. Ay, ahora voy bien, ahora voy bien. Ahora voy perfecto, ¿sabes? O sea, cuanto antes me quedaban 20 segundos, ahora me están quedando muchos más.
ya está. Ya está, al menos hemos superado y ya con bastantes más puntos, por cierto. Así que bueno, dame mi materia, ¿vale? Has desbloqueado la dificultad para soldados. Que imagino que serán estas otras tres. Access granted. Occupancy limited to one subject. Proceed to gate to begin training exercise. Dificultad para soldados, vale. Materia de área. Ojo, oh, necesito esa materia. Vale. Además, con la experiencia que he adquirido en este. en el modo centinelas. Vale. hemos superado el primero que para lo que yo quiero que es la materia de área me va más que de sobrado además es que no voy ni a esperar más o sea pienso equipársela vale en vez de la materia protectora oh, claro pero si la uso aquí la materia de curación pierde eficacia bueno igualmente no está mala idea no, no está mala idea ¿Vale? Porque ya va a aprender cura más y con cura más por ahora me va a servir. Aún así quiero intentar otro poco a ver si consigo aunque sea la materia lucrativa. Venga, aunque sea la materia lucrativa.
Eso no me lo esperaba ni yo mismo, ¿eh? Hemos superado un nivel más Materia lucrativa A ver la materia lucrativa de qué es Oh, vale, para conseguir más games Tampoco es que me hiciera falta Pero bueno, vale Ya solo faltaría superar los 50.000 Para la materia de experiencia oh. El récord personal son 34.000. Son muchos puntos todavía los que tengo que hacer, ¿eh? Queda mucho. objetivos que no puedas mantener vale, es que ya no hay más o sea, tengo que destruirlo todo aquí o me he dejado, o sea, no me puedo dejar absolutamente nada wow. vale, lo voy a intentar una última vez, vale, si no lo consigo ya, lo vamos a dejar aquí pero, ostras Creo que más o menos...
Corre, corre. Vamos, 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 corre. Vamos. Creo que he superado mi récord. Ah, no. No he superado mi récord. ¿Cuál es mi récord entonces? Ah, 37.000. Vaya, por 10. Por 100 no los he superado. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Que llevo ya demasiado rato jugando a este minijuego. En el próximo capítulo, pues... Lo... Seguiremos, ¿vale? No voy a intentarlo más. Y en el próximo capítulo seguiremos. Seguramente yo ahora me entretenga aquí un rato a ver si lo consigo, ¿vale? Pero por ahora lo vamos a dejar así. Así que, casters, nos vamos. Así que, casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecería un gran like. Por un casual de la vez, no suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Le pincháis o suscribís, ya está. Es fácil y sencillo. Y para toda la familia, compártelo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!